یوسف علیہ السلام کا صبر چلا جب بھائیوں نے ہیلے بہانے سے مال کا لا تامنا علی یوسف و انا له لناصحون ارسلوا معنا غدا يرقع ويلعب و انا له لحافظون باپ کو شیشے میں اتارا آو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے ہم مل کر کھیلیں گے اور شکار کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور باپ نے اجازت دی روانہ کر دیا جو ہی جنگل میں پہنچے تو مارا ایک نے ٹھڈا مارا دوسرے نے مکا تیسرے نے مارا تھپڑ چوتھے نے مارا تلوار کا دستہ اور ان کی آہو بکا اور چیخ و بکار نو دس سال کا بچہ اور گیارہ گیارہ نو جوان نو جوان عظیم الجسہ بھینسا نما جسم اور وہ مار رہے اور وہ چیخ رہے اور وہ پکار رہے مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے کیا قصور کیا ہے اور آگے کوئی جواب نہیں آ رہا ہم تمہیں مزہ چکاتے ہیں اور اٹھا کے کنویں میں پھینکنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے منڈیر کو پکڑ لیا تو ان کو دونوں ہاتھوں سے جو اس کو پکڑا تو ایک بھائی نے تلوار کا دستہ یہاں مارا اور یہاں مارا اتنے زور سے مارا کہ ان کی انگلیاں چھوٹ گئیں اور وہ دھڑم نیچے گئے اس حال میں جب کہ موت سامنے تھی اور ذلت پس تھی کہ ہر شکل مکمل تھی اور اندھیر کنواں سامنے تھا میرے نبی میرے اللہ کی وہی آئی لکن اب بے انہم بے امرہم حادا وہم لا یشعرون یوسف غم نہ کر اس وقت تیرے صبر بنانے کا وقت ہے تو صبر کر ایک دن آئے گا تو عزت کے تخت پر ہوگا یہ ذلت کی پستی میں ہوں گے تو اونچا ہوگا یہ نیچے ہوں گے اور تو انہیں ان کی کارستانی سنائے گا انہوں نے تو مار دیا لیکن اللہ نے بچانا تھا نیچے جبریل پہلے پہنچا ہوا ہے جبریل نے اپنے پروں پہ لے لیا اپنے پروں پہ لے لیا اور حفاظت کے ساتھ پانی کے کنارے پر بٹھا دیا تین دن کوئے میں پڑے رہے ایک بھائی یہودا کو ترس آیا اور اس کے دل میں نرمی آئی شاید اسی کی تو فیل ان کی پوری قوم کا نام یہودی بنا رکھ دیا گیا وہ اپنا روٹی لے کر آتا تھا اور رسی کے ساتھ باندھ کے نیچے لٹکاتا رہا تین دن وہ کھانا اتارتا رہا پر سنگ دلی اس کی بھی ایسی تھی کہ باپ کو نہیں بتایا کہ ہم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا چوتھے دن ایک کافلہ آیا اور انہیں ادلا دلوا اور انہیں اپنا آدمی بھیجا جاؤ کنویں سے پانی لاؤ یاقوب الڈول بڑا تھا یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے وہ بڑے زور سے کھینچ رہا کہ پانی اتنا وزنی کیوں ہو گیا جب یوسف علیہ السلام کا چاند جیسا چہرہ سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں سے ڈول چھوڑتے چھوڑتے رہ گیا یا بشرا یا بشرا ہادا غلام ہادا غلام ارے یہ تو کوئی چاند نکل آیا میں تو پانی لینے آیا تھا یہ تو چاند نکل آیا یہ کیا چیز ہے اوپر سے بھائی پہنچ گئے اوپر سے بھائی پہنچ گئے کیا میرے رب کا نظام ہے ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے ہم تو اس کی تلاش میں تھے وہ شرا ہو گئے تھا میں نے بخشن درا ہم محدودہ وکان فی ہے میں نے زاہدین آئے 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 یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور چند کھوٹے سکوں میں اسے بیچ دیا کہ لے جاؤ ہمارے کام کا نہیں ہے بھاگ گیا ہے ابھی ہماری جوٹی ادا نہیں کرے گا لہذا تم اسے اپنے گھر لے اپنے لے جاؤ وہ لے کے گئے وہ مصر کے بازار میں بکے مصر کے بازار میں مصر جاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہوئے راستے میں ماں کی قبر آئی اونٹ پر تھے تو اونٹ سے نیچے گرو ماں کی قبر کو چمٹ گئے کہ ماں تو آج زندہ ہوتی تو دیکھتی تیرے یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہاں اللہ اپنے نبیوں کو ایسے ہی آزماتا ہے پھر مصر کی منڈی میں بکے پھر آج تک وہ یہ صبر کی گھاٹی چل رہی ہے صبر پھر غلام بنے نبیوں کی اولاد اور نوکری کرے پھر تقوی کی گھاٹی آتی ہے ولما بلغا شدہ ہو آتا ناخ حکمن و علما و کدال کا نجز المحسنین میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا کا آدھا حسن اکیل یوسف کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اوتیا شطر الحسن زلیقہ پاگل ہو گئی عاشق ہو گئی دیوانی ہو گئی کھلم کھلا عورتوں سے کہہ رہی ہے ذالکن اللذی لمتننی فی ہے جب عورتوں نے تانے دیئے جب امرات العزیز تو راوید فتاہا عن نفس ہی فد شغفہا حبا جب عورتوں نے تانے دیئے تو بجائے اپنا عیب چھپانے کے ایسی پاگل ہو گئی تھی کہ عیب چھوام چھپانے کی بجائے عیب چھپانے کی بجائے اور قصہ کر دیا سب کو بلایا تو سرخان میں بٹھایا ہاتھوں میں پھل پکڑائے دوسرے میں شریف پکڑائے یوسف کو پیچھے چھپایا جب ان کے ہاتھ جب ان کی چھریوں نے سیب کے یا جو بھی پھل تھا اس کو چھیلنے کے لیے حرکت دی ہے تو کہا اخرج علیہن یوسف باہرہ 
يوسف باهر آئے فلما رأينه أكبرنه وقتان أيديهن وقلنا هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأس حسن کا ایس حسن کا جلوہ سامنے آیا کہ ان کے ہاتھ کانپ اٹھے سیب چھوٹ گئے یا جو بھی تھا چھوٹ گئے اور اب چھریاں ہاتھ کاٹ رہی تھی ہاتھ اور انہیں خبر نہیں ہو رہی تھی کہ سیب نہیں کٹ رہا پھل نہیں کٹ رہا ہاتھ کٹ رہا ہے اور ان کی زبان سے ایک دم نکلا ہا شاہ للہ یہ تو انسان نہیں ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے اور زلیخا ایب چھپانے کے بجے کہہ رہی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی ہاں ہاں میں اس کی طلب گار ہوں اس نے میری طلب کو پورا نہ کیا تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی اسے سزا دلواؤں گی کھلم کھلا یہ بات کر رہی ہے ایسا دیوانہ بنا دیا آئے ہائے وہ گاٹی آ گئی ورا ودت ہلتی ہوتی بیت ہا ان نفس ہی وغل قتل ابواب وقالت ہی تلک وقالت ہی تلک یہ ہی تلک کے اندر پوری کہانی چھپی ہوئی ہے ورا ودت ہو اللہ ہو وفی بیت ہا اتنا لمبا جملہ جو قرآن لایا ہے یہ اس وقت کی سنگینی ہول ناکی اور دہشت کو بتا رہا ہے کہ کتنا خوفناک منظر تھا کتنی پھسلن تھی کتنا کیچڑ تھا کتنا بڑا ایمان آج گر سکتا ہے پھسل سکتا ہے ہاں ٹوٹ سکتے ہیں تقوے کے سارے جام اتنی خوفناک حالت تھی ورا ودت ہو اللہ ہو وفی بئی تہا عن نفس ہی وغل قتل ابواب وقالت ہی تلک وقالت ہی تلک وقالت ہی تلک یہ سارے الفاظ یہ سارے قرآت ہیں اوے ہائے ہی تلک میں کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے اور آگے اسی جس طاقت سے گناہ کی دعوت آئی اسی طاقت سے تقوی سامنے آیا اور اس کا رد سامنے آیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ زلیخا خیال ہی چھوڑ دے زلیخا تصور ہی چھوڑ دے زلیخا بھول جا یوسف سے یہ بات نہ ہو سکے گی بھول جا تقوی سارے قرآن کا خلاصہ سورہ یوسف کے دو لفظ ہیں من یتق و یسبر فین اللہ لا یدیو اجر المحسدون جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ ان کو کبھی زائے نہیں کرتا یوسف علیہ السلام کے تقوی کا امتحان ہو رہا ہے کائنات کا حسن ساری دنیا کا حسن سمٹ کر زلیخا میں آیا ہوا ہے اور عدب و نسوانیت میں حسن کی دیوی ہے اور یہ مردانگی میں حسن کا دیوتا ہے ایک باطل پر ہے ایک حق پر ہے ایک اندھیروں میں ہے ایک اجھالے میں ہے ایک نور پر ہے ایک ظلمت میں ہے وہ بلاتی ہے یہ انکار کرتے ہیں معاد اللہ زلیخا بھول جا یہ کام نہیں ہوگا اور یوسف کو پتا ہے دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا باہر پہرا ہے اندر تالا ہے میں بے بس ہوں میرا کچھ نہیں ہے لیکن تقوی کام آتا ہے تقوی کام آتا ہے اللہ کا ڈر اللہ سے حیاء تقوی کا خوبصورت مطلب ہے اللہ سے حیاء ڈر بھی تقوی کا مطلب ہے لیکن تقوی کا اصل مطلب ہے اللہ سے حیاء اور شرم اللہ کی حیاء میں اللہ سے ڈر کر اللہ کے شرم میں گناہ سے بچ جانا تو یوسف علیہ السلام نے دور لگائی کہ یا اللہ مجھے پتا ہے دروازے بند ہیں پر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی سے بھاگتا ہوں اور میں باغی ہوں نافرمانی کا وہ بھاگے اور میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور تھک تالا ٹوٹا اور کھٹ دروازہ کھلا تھک اور کھٹ کے ساتھ دروازے ٹوٹتے گئے دروازے کھلتے گئے یوسف نے دور لگائیں پیچھے باطل نے دور لگائی وہ پاگلوں کی طرح پیچھے باگی ہے پیچھے سے کرتا پکڑا اسے پھار دیا وَقَدَّتْ قَمِيسَهُمْ مِن دُبَرْ اوپر خامد آ گیا وَأَلْفَ يَا سَيِّدْهَا لَذَا الْبَابِ عورت نے فوراً پینترہ بدلا مَا جَزَاءُ مَنْ عَرَادَ بِأَهْلِكَ سُو إِلَّا أَنْ يُسْجَنْ اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو تیرے گھر تو کون سچا کون جھوٹا پنگھوڑے میں بچہ بولا پنگھوڑے میں بچہ بولا شہید شاہدن من اہلہ ان کان قمیسہ قد من قبل فصدقت وہو من الکیدبین و ان کان قمیسہ قد من دبر فکذبت وہو من السادقین پنگھوڑے کا بچہ بولا کرتا دیکھو 
بادشاہ سلامت کرتا دیکھو آگے سے پٹا ہے تو عورت سچی پیچھے سے پٹا ہے تو یوسف سچا جب کرتا دیکھا تو پیچھے سے پٹا تھا کہ نہ ہو من کئی دکن نہ ان نہ کئی دکن نہ عظیم یہ سب تیرا ہی مکر ہے اور تمہارا مکر بہت زبردست ہے یوسف آرد انہادہ بس اخفری لدم بکہ ان نہ کنت من الخاطئین کہت کا زمانہ ہے یوسف علیہ السلام غلہ تول تول کے دے رہے ہیں ایک نوجوان آتا ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تول کے دو بھائی وہ کہتا ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں یوسف فرماتے ہیں نہیں میں نہیں پہچانتا تو کون ہے کہ میں وہ ہوں جس نے بشپن میں آپ کے حق میں گواہی دی تھی تو یوسف نے کہا پیمانے ہٹا دو دروازے کھول دو بیٹا سارا غلہ تیرا ہے جتنا اٹھا کے لے جاتا ہے لے جا ایک نبی کو خوش کرنے پر ان کی سخاوت ایسی وجود میں آئی جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو اس کی سخاوت کیسے وجود میں آئے گی وہ کیسے سخی ہو کے پھر معاملہ کرے گا تقوی میں پاس ہو گئے روزہ بھی تقوی دیتا ہے لعلکم تتقون میں نے کہا رمضان کا مہینہ بارہ مہینہ میں ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام بارہ بھائیوں میں یہ تقوی اور صبر کے ساتھ مضمون میں لکھاتا ہے روزہ تقوی دیتا ہے روزہ صبر دیتا ہے اور یوسف علیہ السلام تقوی کے امتحان میں پاس ہوئے اور بھائیوں کا صبر بھائیوں کی تخلیف پہ صبر صبر پھر اس کے بعد اس الزام کو دھونے کے لیے عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا نو برس قید گزاری صبر 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 پی جا ایام کی ترخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا روزے کے اندر چھپا ہوا ہے صبر اور تقوی جب یہ دو چیزیں بنے گی تو ہدایت کا موسم آئے گا دعوت کا موسم آئے گا رمضان میں سب سے بڑا انام انسانیت پر ہوا روزے چھوٹا انام ہے کتاب ملی قرآن ملا قرآن ملی زبور ملی انجیل ملی یہ بڑا انام ہے رمضان سیزن ہے موسم ہے ہدایت کے پھیلانے کا قرآن کے پھیلانے کا دعوت کے پھیلانے کا چونکہ دعوت کا مضمون قرآن ہے اور قرآن رمضان میں آیا ہے تو اس کو یہ موسم ہے رمضان کا موسم قرآن میرا نبی رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے بہت زیادہ اور جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے ایک ایک پارے کا دور کرتے تھے اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ دو دفعہ قرآن کا ختم فرمایا دو دفعہ قرآن کا ختم فرمایا تقوی میں پاس ہوئے باطل ٹوٹ گیا اور تذکرے زندہ ہو گئے اور سورہ یوسف احسن القصص بن کے قرآن کی زینت بنی نحن نقص علیکا احسن القصص قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی بن کے قرآن میں اتری پھر صبر آیا نو سال کی قید ہے پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں پاس کر دیا آزمائش کی گھڑی کو کاٹ دیا آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں پر مختصر ہوتی ہیں اللہ کاٹ دیتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے اللہ دروازے کھولتا ہے جو بے صبر ہوتے ہیں جو تقوی کو چھوڑتے ہیں اور حرام میں پڑھتے ہیں نہ فرمانی میں پڑھتے ہیں ان کے لئے بھلائی کے در بند ہوتے ہیں اور گندگی اور غلازت کے در ان کے لئے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں نو برس کا صبر جیل کاٹھی مصر کی جیل کاٹھی پھر اللہ نے تخت شاہی پہ بٹھایا وہی بھائی جن کے سبب سے گھر سے نکلے کونے میں قید ہوئے اور تحمتیں لگیں اور جیل کاٹی آج وہی بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور غلہ لینے آئے ہیں اور یوسف علیہ السلام یوں نقاب رکھتے تھے ایسے نقاب ہوتا تھا چہرے پر صرف آنکھیں ننگی ہوتی تھی لہٰذا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف نے پہچانا فَلَمَّا جَحَزَهُمْ بِجَحَازِهِمْ جب وہ روانہ ہونے لگے تو ان سے کہنے لگے اپنے اگلے بھائی کو لے کر آنا ہے دوسرے بھائی کو لے کر آنا ہے اپنا سگا بھائی دس ایک ماں سے دو ایک ماں سے بنی آمین یوسف ایک ماں سے باقی دوسری ماں سے تو انہوں نے کہا منع من القیل فارسل مانا اخانا ابا جان ہمیں بادشاہ نے کہا ہے وزیر خزق خوراک نے کہا ہے کہ غلہ نہیں دوں گا دوسرے بھائی کو لانا ہے تو دوسری دفعہ بنی آمین آگئے ان کو علی کر کے کہا انی انا اخوکا فلا تبتعس 
بما كانوا يستعون ما ترى بھائی يوسف ہوں میں تمہیں روکنے کے لیے تدبیر کروں گا پھر تدبیر کی جعل السقاط في رحل اخي ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون اور بنیامین کی بوری میں وہ پیمانہ چھپایا پھر اعلان کروایا کہ ہمارا پیمانہ گم ہو گیا جس کی بوری میں سے ملے گا تو وہی اس کی سزا اس کی سزا ہے کہ اس کو اس کو قیدی بنایا جائے گا غلام بنایا جائے گا اور پھر انہوں نے کھولنا شروع کیا کھولنا شروع کیا تو بنی امین کے اس میں سے نکل آیا تو انہوں نے کہنے لگے خود احدنا مکان ہو خود احدنا مکان ہو اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخد الا من وجدنا متاعنا عنده نا بينا نا بينا تم میں سے کسی کو نہیں لیا جائے گا اسی کو لیا جائے گا جس کے اندر سے یہ پیمانہ نکلا ہے روک لیا اب گیارہ بھائی اب بھائی 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 پھر دس بھائی اب بیٹھ کے یہودا رحم دل تھا اس نے کہا تم نے پہلے یوسف کے معاملے میں کیا کہا تمہیں پتا ہے اب بن یامین رک گیا میں تو فلن ابرح الارض حتی یا اذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین ارجعو الى ابیکم فقول یا ابانا ابن ابن کسرک یا جو ابا سے کہو کہ بیٹے نے چوری کر لی یہ قافلہ واپس آیا ابا جان بن یامین نے چوری کر لی تو یعقوب رو پڑے کہ چوری نہیں کر سکتا کوئی اور قصہ ہے یہ میرا خط لو اور جا کے وزیر خزانہ وزیر خوراک کو دو اور میرا خط اسے پڑھاؤ نئی باپ کو پتا کہ یوسف کو خط لکھ رہا ہوں کہ باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے یوسف کو حکم نہیں ہے کہ تم نے باپ کو کچھ بتانا ہے ایک ہفتے کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں لیکن خبر نہیں دی ہے خط لکھا جا رہا ہے اللہ کے بندے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نبی اللہ کی طرف سے عزیز مصر عزیز مصر کے نام میں اللہ کا بندہ یعقوب تم سے گزارش کرتا ہوں ہم نبیوں کی اولاد ہیں ہم چور نہیں ہیں میرا گھر آزمائش کی بھٹی میں جل رہا ہے اور آزمائش کی چکی میں پس رہا ہے میرے دادا کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا ابراہیم میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا اسماعیل چچا کو تایا کو باپ کا کہا میرے باپ کو چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا گیا چالیس سال ہو گئے میں اس کی یاد میں روتے روتے اندھا ہو گیا میں تیری منت کرتا ہوں میرا بیٹا مجھے واپس کر دے وہ میری یادوں کا آخری سہارا ہے میری ٹوٹی کمر کا وہ وہی آسرا ہے سہارا ہے میرا بچہ مجھے واپس کر جب یعقوب یاسوف علیہ السلام نے خط پڑا تو رو دیئے روئے اور اللہ سیر اس کی یا کہ میں اپنا آپ بتا دوں تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب بتا دو تو یعقوب یا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائیوں کو دربار میں بلایا اور انہوں نے ایوہ العزیز قد مسنا و اہلنا الضر و جینا ببضاعت مزجات فاوفلنا الكیل و تصدق علینا ان اللہ یجز المتصدقین کیا ذلت اور پستی اللہ نے دکھا دی دکھا دی دکھا دی جھوٹ زلیل کرتا ہے نافرمانی کا راستہ ذلتوں پہ جا کے ختم ہوتا ہے فرم مردائی کا راستہ عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے آئی یوسف اوپر ہے بھائی نیچے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے وزیر خوراک اے وزیر خزانہ اے عزیز مصر ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں اتنے نہیں ہیں کہ ہم غلہ کافی قریب سکیں ہمارے اوپر صدقہ کر دیں ہمیں بڑی تکلیف آئی ہے یوسف یوں بیٹھو بیٹھ یوں بیٹھو بیٹھ اور ان کے بھائی منت کر رہے ہیں منت کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے یوں نقاب اٹھایا چیرے سے ہٹایا اور فرمایا حل علمتم ما فعلتم بے یوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں من نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں چوتھا نمبر بیان کیا کرو چوتھا نمبر بیان کیا کرو دین میں حسن آ نہیں سکتا اخلاق کے بغیر مولانا علیہ صاحب نے چھے نمبر بنائے تھے پاکستان والوں نے دو نمبر بنا دی ہیں ایک پہلا نمبر ایک چھٹا نمبر باقی سارے نمبروں کو واپس کر دیا ہے مولانا علیہ صاحب کو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تبلیغ 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 دعوت 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 اس کے سوا ان کو دعوت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اخلاق کے بغیر نہ دین دین ہے نہ دعوت دعوت ہے نہ اسلام اسلام ہے نہ ایمان ایمان ہے نہ تبلیغ تبلیغ ہے نبی کے اخلاق دیکھو بھائیوں نے کیا ظلم و ستم دھائے کیا کچھ نہ کیا اور کہہ رہے ہیں حل علم تم حل علم تم وہاں بولا جاتا ہے جہاں اگلے کو خبر نہ ہو یوں کہہ رہے ہیں ساری آیت کا خلاصہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائیو تمہیں 
کچھ یوسف کے بارے میں خبر ہے جب تم سے بھول کر خطا سے سہون سہون بھول چوک سے خطا سے نادانی سے کچھ زیادتی ہو گئی تھی کچھ زیادتی ہو گئی تھی چالیس سال کی جدائیاں گھر سے نو برس کی قید اور کیا کیا تہمتیں برداشت کرنے کے بعد جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو کہہ رہے ہیں نادانی میں ہو گیا تم سے بھول کر ہو گیا تم سے حل علم تم اور اد ان تم جاہلون ان دو لفظوں پہ یوسف کے اخلاق نظر آتے ہیں کہ عرش بھی نیچے آ جاتا ہے جہاں یوسف علیہ السلام اخلاق کی چوٹیوں پر بیٹھے ہیں وہاں عرش بھی نیچے نظر آ رہا ہے میرے بھائیو تم سے نادانی میں بھول کر سہون خطا سے ہمیں کوئی تھوڑی جئی گل ہو گئی تھوڑی جئی گل فال تم فال تم بے یوسف ساتھ با کا بیچ میں لفظ لائے ہیں اور با کے ساتھ فرق کیا ہے تھوڑا سا اور کام کو سوکھا کیا ہے تو اب وہ تو دھڑکا تو ان کو لگا ہوا تھا کہ ایک دن یوسف کا خواب سچا ہوگا انی رائے تو عہد آشر کھو کبا و شمس و القمر رائے تو ہم لی ساجدین یا بنی لا تقصص رویا کا لا اخوت کا فیقید لکا قیدا ان الشیطان للانسان عدوب مبین و قدالک یشتبی کا رب و یعلقم من تعویل احادیث یہ ہونے والا تھا تو ایک دم میں قرآن جاؤں کیا خوبصورت قرآن نے تعبیر کی اب ان کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام پر کچھ شک کچھ یقین کچھ حیرت کچھ خوف کچھ امید کچھ آس کچھ ڈر یہ ہزاروں قسم کے جذبے جو دل میں ابرے تو ان کو قرآن نے ان نقل انت یوسف ان نقل انت یوسف اس لہجے میں نہیں ہے اس لہجے میں نہیں ہے بے ساختہ بھائیوں نے کہا ان کا یہ 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 پوری تصویر آپ کو بتا رہا ہوں ان کا لا انت یوسف ڈر اور خوف اور امید اور نومیدی اور آس اور حیرت اور اور گھبراہٹ یہ سارے جذبات ملے جو ہیں ان کا لا انت یوسف ان کا لا انت یوسف تو 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 جب آدمی زیادہ ڈر میں آتا ہے نا تو اٹکنا شروع ہو جاتا ہے تو 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 کہیں یو 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 یوسف تو نہیں یوسف تو نہیں یوسف تو نہیں قال انا یوسف وہاد اخی میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے قدمن اللہ علینا میرے رب نے ہم پر احسان کیا اور اسماعیل مسجد کے لوگوں کو پیغام سنا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر امت محمد کو پیغام سنا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر لا الہ الا اللہ والی امت کو پیغام سنا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے عربوں کو پیغام سنا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے عجم کو پیغام سنا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے مردوں کو خبر دے دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر ساری عورتوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے مالداروں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے قریبوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے جوانوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے بوہوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے پڑے لکھوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے ان پڑوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے شہریوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے دیہاتیوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے کوہستانیوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سارے سہرا نشینوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و نسبر سارے محل میں رہنے والوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر سب خیموں میں رہنے والوں کو بتا دو ان نہ ہو میں یت تک و یسبر میں یت تک و یسبر فان اللہ لا یدیع اجر المحسنین فیصل آباد والوں کو بتا دو فیصل آباد والوں کو بتا دو فیصل آباد والوں کو بتا دو اور یہ سارے محلے والوں کو بتا دو جو تقبہ اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا یہ رمضان کا پیغام ہے لعلکم تتقون تقوی والے بنو شہر و صبر یہ صبر کا مہینہ میرے نبی کا فرمان صبر تقوا بناؤ یوسف کی طرح عزت پاؤ یوسف کی طرح بلندیوں پر پہنچو یوسف کی طرح نیک شہرت نیک نامی پاؤ 
کہ تین ہزار سال دو ہزار سال ڈھائی ہزار سال جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کے بعد بھی آج یوسف علیہ السلام کا قصہ گونج رہا ہے ممبر سے اور دلوں کو گرما رہا ہے ایمان کو بڑھا رہا ہے این نقل انت یوسف انا یوسف حالا اخی قدم اللہ علینا ان من یتقی و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین آگے بھائی کہتے ہیں فاللہ لقد آثرک اللہ علینا فان کننا لقافعین اللہ کی قسم تو جیت گیا ہم ہار گئے تو فتح پایا ہم شکست کھا گئے تو عزت پہ پہنچا ہم ذلیل ہو گئے ہم مان گئے اللہ نے تجھے بڑا کیا ہمیں چھوٹا کیا ہے اور ہم قصوروار ہیں قصوروار ہیں آگے اخلاق کا ایک اور نمونہ آئے ہائے میں کیا کیا بتاؤں قال لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم جب عدالت میں مدعہ علیہ پر جرم ثابت نہیں ہوتا تو فاضل جج اعلان کرتا ہے کہ مدعہ علیہ کو عدالت سے باعزت بری کیا جاتا ہے جرم کے ثابت نہ ہونے پر عدالت مدالے کو باعزت بری کرتی ہے یہ ہمارے قاضیوں کی زبان ہے اس زبان میں جس پہ جرم ثابت نہ ہو اسے بری کیا جاتا ہے صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو چھوڑا جاتا ہے باقاعدہ یہ تاریر ہوتی ہے کہ عدالت جرم کے ثابت نہ ہونے پر باعزت طور پر بری کرتی ہے وہ نبیوں کے اخلاق تم کام تو کرتے ہو نبیوں والا اور اخلاق برتے ہو بنیوں والے کیسے تبلیغ کا کام چلے گا مرکز بڑے بنا لیے دل چھوٹے کر لیے کلمہ اسلام کا پڑھا اور اخلاق بنیے والے بنائے لا تثریب علیکم اليوم ہم خطاوار ہیں ہم قصوروار ہیں بھائی کہہ رہے ہیں آگے یوسف کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم تمہارا تو جرمی ثابت کوئی نہیں تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ان کو انا کنا کنا خوفین ہم قصوروار ہیں ان کنا لقافین ہم قصوروار ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہارے اوپر تو جرم ہی ثابت نہیں ہوتا لا تثریب علیکم اليوم یا غفر اللہ لنا ولکم اللہ میری پہلے اور تمہاری بھی ساتھ بخشش فرمائے جاؤ اپنے ابا کو لے کر آؤ تمہارے اوپر تو جرم ہی ثابت نہیں ہے مجھے تو میرا چو کر دے تو میں کہتا ہوں تو نے میرے اوپر پہاڑ توڑ دیا تو نے میرے ساتھ یہ کیا تو نے سب کے سامنے مجھے اوئے کہہ دیا اوئے ہیں اوئے کہہ دیا اور یہاں یوسف کہہ رہے ہیں تمہارا تو جرم ہی ثابت کوئی نہیں تم نے تو کیا ہی کچھ نہیں جاؤ جا کر اپنے بھائی اپنے ابا کو لے کر آؤ اور یہ میرا کرتا لے جاؤ اب کرتا پہنچا پھر بھائی آئے پھر باپ آئے پھر سب کو مصر کے دربار میں جمع کیا گیا پھر وہ اللہ نے دکھایا قاب کی تعبیر خرو لہو سجدا سارے کے سارے سجدے میں گرے یا اب تحادا تعویل رو یا یقد جا لہو ربی حقا ابا آج میرے رب نے میرا خواب سچا کر کے دکھا دیا صبر اور تقوا بناؤ رمضان کا مہینہ صبر اور تقوا بنانے کا مہینہ ہے صبر اور تقوا بناؤ تو اللہ تمہیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا جو تم سے ٹکرائیں گے اللہ انہیں زلیل کرے گا اس مہینے میں توبہ کرو اللہ کے درو رجوع کرو اللہ کے راستے میں نکلو اور صبر اور تقوی کو مزید مضبوط کر کے سارے عالم میں پھرو کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے اس کی نیت کرو ارادے کرو جاتا ہوا رمضان ہے ممکن ہے یہ جمعہ الوداع ہو اگلا جمعہ عید آ جائے ممکن ہے شاند نہ نکلے اس لئے آج کا جمعہ تو حتمی ہے اگلا جمعہ غیر یقینی ہے تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے اور اکثر بلکہ سارے ہی نوجوان نظر آ رہے ہیں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ آج تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کر کے اٹھو اور اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھو تو سارے توبہ کی نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ اب جب عید ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں وقت لگانا چار مہینے کے لیے چالیس دن کے لیے صبر اور تقوی آئے گا تو ہر ہر گھاٹی سے اللہ نکالے گا جو سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ہر گھاٹی سے نکالا باقی ایک چیز فترانی کی ہے وہ میں ہر سال بتایا کرتا ہوں ہمارے نبی 
فطرانہ دیا کرتے تھے کشمش کے حساب سے ہمارے ہاں اخباروں میں آتا ہے گندم کے حساب وہ کوئی پچاس ساٹھ روپے بنتے ہیں وہ تو بہت تھوڑا ہے تم کشمش کے حساب سے فطرانہ دو جو تین سو چار سو روپے ایک آدمی کا بنے گا ہمارے نبی یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے تو کشمش کے حساب سے دو گے تو ڈھائی تین سو روپے بنے گا اور کھجور کے حساب سے دو گے ڈیڑھ دو سو روپے ایک آدمی کا بنے گا ایک گھر میں چار فرد ہوں اور تین سو روپے ایک آدمی کا فضرانہ ہو تو بارہ سو روپے ایک گھر سے نکلا تو فقیر کا بھی فائدہ ہے فقیر کا بھی بھلا ہے تو یہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا فطرانہ زیادہ نکلے گا آپ کا مال زیادہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا غریب آپ کو زیادہ دعا دے گا اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں تو زکوٰۃ بھی دو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دو اپنے ذاتی مال سے بھی دو فطرانے بھی دو جا جا کے ان علاقوں میں جو ہمارے بھائی سیلاب میں بہ گئے ان کے گھر بہ گئے ان کے جانور بہ گئے اکثر غریب لوگ تھے جن کے مال مویشی بھی گئے اور جن کے نسلیں بھی وہ پانی میں بہ گئیں تو وہ ہماری مدد کے حقدار ہیں یہاں سے حکومت پہ اعتماد نہ کرو حکومتی کارندوں پہ اعتماد نہ کرو آپس میں جماعتیں بنا بنا کر یہاں سے چیزیں بھی لے جاؤ پیسہ بھی لے جاؤ غلہ بھی لے جاؤ خیمے بھی لے جاؤ اور جہاں جا سکتے خود جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو کہ اس وقت وہ مدد کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ مستحق ہیں اللہ کے رسول کی دعا لینی ہے تو ان دو کروڑ مسلمانوں کی مدد کرو جو کھلے آسمان میں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں تم شکر کرو کہ اللہ نے وہ پانی ہماری طرف نہیں بھیجا اگر بھیج دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے تو ان کی مدد بھی کرو ان کے اور جماعتیں بنا کر ان کے پاس بھیجی جائیں کہ وہ جس گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا اس سے ان سے توبہ کروائی جائے انہوں نے اپنا آدمی بھیجا جاؤ کنویں سے پانی لاؤ یعقوب الڈول بڑا تھا یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے وہ بڑے زور سے کھینچ رہا کہ پانی اتنا وزنی کیوں ہو گیا جب یوسف علیہ السلام کا چاند جیسا چہرہ سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں سے ڈول چھوڑتے چھوڑتے رہ گیا یا بشرا ہاں یا بشرا ہادا غلام ہادا غلام ارے یہ تو کوئی چاند نکل آیا میں تو پانی لینے آیا تھا یہ تو چاند نکل آیا یہ کیا چیز ہے اوپر سے بھائی پہنچ گئے اوپر سے بھائی پہنچ گئے کیا میرے رب کا نظام ہے ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے ہم تو اس کی تلاش میں تھے وہ شرا ہو گئے تھا میں نے محدود وقت عزت کے تخت پر ہوگا یہ ذلت کی پستی میں ہوں گے تو اونچا ہوگا یہ نیچے ہوں گے اور تو انہیں ان کی کارستانی سنائے گا انہوں نے تو مار دیا لیکن اللہ نے بچانا تھا نیچے جبریل پہلے پہنچا ہوا ہے جبریل نے اپنے پروں پہ لے لیا اپنے پروں پہ لے لیا اور حفاظت کے ساتھ پانی کے کنارے پر بٹھا دیا تین دن کنویں میں پڑے رہے ایک بھائی یہودا کو ترس آیا اور اس کے دل میں نرمی آئی شاید اسی کی تو فیل ان کی پوری قوم کا نام یہودی بنا رکھ دیا گیا وہ اپنا روٹی لے کر آتا تھا اور رسی کے ساتھ باندھ کے نیچے لٹکاتا رہا تین دن وہ کھانا اتارتا رہا پر سنگ دلی اس کی بھی ایسی تھی کہ باپ کو نہیں بتایا کہ ہم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا چوتھے دن ایک قافلہ یوسف علیہ السلام کا صبر چلا جب بھائیوں نے ہیلے بہانے سے میں لکل آتا امنا علا یوسف و انا لہو لنا سحون ارسلو مانا غدن یرقع و یلعب و انا لہو لحافظون باپ کو شیشے میں اتارا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے ہم مل کر کھیلیں گے اور شکار کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور باپ نے اجازت دی روانہ کر دیا جو ہی جنگل میں پہنچے تو مارا ایک نے ٹھڈا مارا دوسرے نے مکا تیسرے نے مارا تھپڑ چوتھے نے مارا تلوار کا دستہ اور ان کی آہو بکا اور چیخ و بکار نو دس سال کا بچہ اور گیارہ گیارہ دو جوان نو جوان عظیم الجسا بھینسا نما جسم اور وہ مار رہے اور وہ چیخ رہے اور وہ پکار رہے مجھے کیوں مار رہے ہو میں نے کیا قصور کیا ہے اور آگے کوئی جواب نہیں آ رہا ہم تمہیں مزہ چکاتے ہیں اور اٹھا کے کنویں میں پھینکنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے منڈیر کو پکڑ لیا تو ان کو دونوں ہاتھوں سے جو اس کو پکڑا تو ایک بھائی نے تلوار کا دستہ یہاں مارا اور یہاں مارا اتنے زور سے مارا کہ ان کی انگلیاں چھوٹ گئیں اور وہ دھڑم نیچے گئے اس حال میں جب کہ موت سامنے تھی اور ذلت پس تھی کہ ہر شکل مکمل تھی اور اندھیر کنواں سامنے تھا میرے نبی میرے اللہ کی وہی آئی لکھ نب انہم بے امرہم ہادا وہم لا یشعرون یوسف غم نہ کر 
اس وقت تیرے صبر بنانے کا وقت ہے تو صبر کر ایک دن آئے گا نانوفی ہے میں نے زاہدین آئے 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 یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور چند کھوٹے سکوں میں اسے بیچ دیا کہ لے جاؤ ہمارے کام کا نہیں ہے بھاگ گیا ہے ابھی ہماری ڈیوٹی ادا نہیں کرے گا لہذا تم اسے اپنے گھر لے اپنے لے جاؤ وہ لے کے گئے وہ مصر کے بازار میں بکے مصر کے بازار میں مصر جاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہوئے راستے میں ماں کی قبر آئی اونٹ پر تھے تو اونٹ سے نیچے گرا ماں کی قبر کو چمٹ گئے کہ ماں تو آج زندہ ہوتی تو دیکھتی تیرے یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہاں اللہ اپنے نبیوں کو ایسے ہی آزماتا ہے پھر مصر کی منڈی میں بکے پھر آج تکوے یہ 